Επίσημο ταξίδι στη Βεγγάζη τη Λιβύη, με αφορμή την έναρξη λειτουργία του ελληνικού προξενείου, πραγματοποίησε σήμερα ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με πολλού ανώτατου Λίβιου αξιωματούχου, αλλά παραβρέθηκε και σε μια ιδιαίτερη, θα την αποκαλούσαμε, εκδήλωση. Πιο συγκεκριμένα, όπω αναφέρουν ελληνικά μέσα ενημέρωση, ο Έλληνα Υπουργό συναντήθηκε με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό Χουσέιν Ατίγια Αμπτούρ Χαφέ Αλ Κατράν και κατά τη συζήτηση ανάμεσα στου δύο άντρε, υπήρξε ένα πολύ καλό και θερμό κλίμα, το οποίο αντικατοπτρίστηκε αργότερα στι δηλώσει που πραγματοποίησε ο Νίκο Δένδια και στι οποίε ευχαρίστησε τον Λίβιο αναπληρωτή Πρωθυπουργό για την ευθεία τοποθέτησή του για το παράνομο μνημόνιο που υπεγράφει από τη διοίκηση του GNA και την Τουρκία για τι θαλάσσιε ζώνε. Αλλά και επειδή υπενθύμησε την απόφαση τη Βουλή των Αντιπροσώπων να μην κυρώσει αυτό το παράνομο μνημόνιο. Ο κ. Δένδια είπε για ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα είναι στη διάθεση τη Λιβύη για να συμφωνήσουμε στι θαλάσσιε ζώνε μα. Ενώ τόνισε την ελληνική θέση για την παρουσία των ξένων μισθοφόρων στη Λιβύη, λέγοντα: Η λύση στη Λιβύη πρέπει να προέλθει από την άμεση υποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων. Και επισήμανε πω. Η Ελλάδα υποστήριζε πάντοτε ότι η λύση του προβλήματο στη Λιβύη πρέπει να προέλθει από την άμεση υποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και των ξένων μισθοφόρων από το έδαφο τη Λιβύη. Και τόνισε: Αυτό πρέπει να γίνει αμέσω και ο λιβικός λαό να είναι υπεύθυνο για την τύχη τη χώρα του. Στη συνέχεια, ο Έλληνα Υπουργό είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο τη Βεγγάζη, Σαγκ Πουζουάρη, και αργότερα θα συναντιόταν και με τον Πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Ακύλα Σάλε. Πέρα όμω από τι συναντήσει με του Λίβιου αξιωματούχου, ο Νίκο Δένδια επισκέφθηκε την ελληνική κοινότητα Βεγγάζη, όπου εκεί, σε μια μικρή λιτή εκδήλωση, συναντήθηκε και μίλησε με Έλληνε που ζουν μόνιμα εκεί, αλλά και με Λίβιου που πραγματικά αγαπούν την Ελλάδα. Στι δηλώσει που πραγματοποίησε, είπε ότι η Ελλάδα επιστρέφει. Επιστρέφει να βοηθήσει όσο πιο πολύ μπορούμε. Με το λαό μα, με την ιδιότητα του μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμούν να διατηρήσουμε τη φιλία μα με τη Λιβύη και να βοηθήσουμε τη Λιβύη να προχωρήσει μπροστά και να γίνει ευημερούσα και σταθερή χώρα. Πολλέ φορέ όμω τα λόγια δεν είναι αρκετά, αλλά οι εικόνε μπορούν και μιλάνε από μόνε του. Και στι εικόνε που ανάρτησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, βλέπουμε με συγκίνηση την Ελλάδα να είναι εκεί, παρούσα στη Λιβύη. Την καρδιά τη Ελλάδα να χτυπάει στη Λιβύη. Γιατί οι δεσμοί που ενώνουν του δύο λαού μα και χάνονται στα βάθη των αιώνων στην αρχαιότητα, δεν σπάνε από κανένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που εμπνεύστηκαν κάποιοι καιροσκόποι Τούρκοι και Λίβοι πολιτικοί που σήμερα υπάρχουν αλλά αύριο όχι, ενώ η φιλία των δύο λαών μας θα υπάρχει για χιλιάδες ακόμα χρόνια.